ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஒரு ஏழு எட்டு பசங்க வாங்கடான எல்லாரும் வந்துட்டு சரி இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம பண்ண பண்ண எல்லாருமே கலைங்க அப்படின்ற மாதிரி மைக் வந்து ஸ்டுடியோக்கு நடுவில் வச்சுட்டு ஒரு காலத்தில் கூ ஆற்றுல நான் மெதிகினு வந்த போட்டில் என்னன்னா மெதிகினே வந்துட்டாரு காசே இல்லாமல் சுத்தின ரோட்டில் அப்போ தான் திருநர் ரிஸ்கேட்டு பாட்டில் அவரோட படங்கள் எல்லாமே காதல் மன்னனாகட்டும் அமர்க்கலம் ஆகட்டும் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் சேன் சார் அப்படின்னா கதையும் தாண்டி பாடல்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் ஒரு சரன் சார் மைண்டில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு என்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து சொன்னார் ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்குது புதுசாக இருக்குன்றப்ப அதை வந்து அதை அப்படியே எடுத்துக்குவார் அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ண படங்கள்லேயே இது அது பெஸ்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேவரட் அப்படின்னு எதை சொல்லி கரெக்டாக இந்த படம் அந்த படம் சொல்ல முடியாது இந்த படம் சொன்னால் அந்த படம் டேரக்டர் கோச்சி போயிரு அந்த சிங்கர்ஸ் எங்கிருந்து பிடிச்சது அவனுங்க எல்லாம் சிங்கர்ஸ்லாம் இல்லை அவனுங்க எல்லாம் ஏரியா பாய்ஸ் நம்ம பசங்க ஓ பிள்ளைங்க எல்லாம் பிள்ளைங்க தான் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவர் பிக் பாஸ் மூலமாக தெரியும் கண்டிப்பாக பட் ஆனால் பிக் பாஸ்க்கும் முன்னாடி அவர் சைத்தான் அந்த மாதிரி படத்துலலாம் பல சின்ன சின்ன ரோல்களில் நடித்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவரும் வந்தார் ஜஸ்ட் லைக் நம்ம பார்த்தனால என்ன பிக் பாஸ்க்கு வந்தால் வின் பண்ணார் ராதியா மேம் பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை போட்டோம் சின்ன வயசுலேருந்து உங்களை பார்க்குறேன் மேம் ஆனால் சின்ன வயசில் நான் எப்படி பார்த்தோம் அப்படியே தான் நீங்கள் இருக்கீங்க நான் மட்டும் தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏகப்பட்ட கேஸு கேங்குக்கு நான் பாசு காலையில் ஜெயில் சாயங்காலம் வெயில் காசு கொடுத்தா வெட்டுவேன் ஸ்கெட்சு போட்டு தட்டுவேன் குழந்தைங்க நான் கூட்டுவேன் காலில் உந்தா சிப்போ அவ்வளோதான் ஆனால் நடுவில் இருந்து நடுவில் என் ஊட்டு கிட்ட மஜாவான கட்ட வளர்ந்து <laughs> 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 நிறையா <laughs> நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா சரண் சார் அப்படின்றவர் வந்து பல ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு டேரக்டர் அதாவது படம் மட்டும் ஹிட் இல்லை சாங்ஸுமே வந்து எல்லாமே ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா படத்துலேயுமே சாங் ஹிட்டு அண்ட் பரத்வாஜ் அவரோட ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பரத்வாஜும் சரண் சரோட காம்பினேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே ஓப்போட்லேருந்து எல்லா படமும் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அவரோட சாங்ஸ் அண்ட் இந்த படம் வரப்போ எனக்கு அது ஒரு உண்மையிலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஹெஸ்டண்டில் தான் இருந்துச்சு என்னடா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு புதுசாக நம்ம ஒரு ரெண்டாவது ஒரு கொலாபரேஷன்றப்ப இப்போ நம்ம ஒரு சீனியர் டேரக்டர் நம்ம சின்ன வயசில் வந்து பார்த்து வர ஒரு டேரக்டர் ஸோ அவரோட நம்ம கொலாபரேட் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கும் அது ஸோ ஒரு வேளை அவர் எப்படி இருப்பார் ஒரு வேளை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக இருப்பார் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறையா இருந்தது பட் அவர் கூட பேசி பழக ஆரம்பித்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது அது அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி ஜாலி ஒரு ஃபன் டைப்பு அண்டு நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் நல்லா கொடுத்தாலும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு மனப்பக்கம் அது வந்து அது ரொம்ப ஒரு ஏன்னா அவரோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் இதுக்கும் அவருக்கு எவ்வளோ நாள் ஒரு ஈகோ இருக்கலாம் தைரியமாக சொல்லலாம் என்ன பா உனங்களாம் என்ன என்ன இவ்வளோ ரெண்டு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டு நீ வந்து என்கிட்ட சொல்கிறியான்னு சொல்லலாம் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம ஒரு விஷயம் நல்லா கொடுத்தா அதை உடனே வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டேரக்டர் ஸோ வந்து உண்மையிலே லக்கி நான் ஆக்சுவலாக இந்த படம் பண்ணுறது அதனால் எனக்கு இது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக தெரியல அவர் வந்தப்பே சொல்லிட்டார்
நான் பரத்வாஜ் இவங்களோட நான் பண்ணது வேற படம் உங்க கூட பண்றப்ப எனக்கு ஒரு புதுசா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கணும் ஸோ இப்போ வரப்ப நீங்க அதனால என் கிட்ட இருந்து இன்புட் கேட்காது நீங்க எனக்கு என்ன கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புதுசாக ஒரு இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னார் ஓகே இப்போ நீங்கள் நீங்களே வந்துட்டீங்க நானும் அது இவர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவரை மென்ஷன் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் டைரக்டர் அப்படின்னு வரப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இசை மேலே அவருக்கு அவ்வளோ ஈர்ப்பு இருக்கு என்னென்னு தெரியும் அவரோட படங்கள் எல்லாமே காதல் மன்னனாகட்டும் அமர்க்கலம் ஆகட்டும் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் சேன் சார் அப்படின்னா கதையும் தாண்டி பாடல்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த டைமில் வரப்போ அவர் நீங்கள் கொடுத்த எல்லா பாடல்களுமே எனக்கு தாதா சாங் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அவர் போட்டதுமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரா அவங்கள வந்து தம்பி இது மட்டும் வேணாமே இது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது சஜஷன் சொன்னார் அவர் சைடில் அதுதான் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் சொன்னால் ஒரு விஷயம் பெட்டர் ஆகும்னு எல்லாருமே நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக அதுக்காகவே சேஞ்ச் சொல்லணுன்றதுக்காகவே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படியே இருக்காங்க இருக்காங்களா சார் இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க இல்லை நல்லா உஷார் இல்லை இல்லை இருக்காங்க இல்லை உஷாராக இருக்குது நாங்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேண்ணா அது வந்து இதில் என்ன சார் உங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் இருப்பாங்க புதுசாரு <laughs> 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 அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அவர் மனசுக்கு பட்டுச்சுன்னா கூட அவர் இப்படி பண்ணலாமா இப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு அது எப்படின்னா ஒரு மியூசிக் டைரக்டரும் ஒரு டேரக்டரும் ஒர்க் பண்ணுறப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அதாவது இப்போ அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு சில இன்புட்ஸ் நான் எடுப்பேன் என்கிட்ட இருந்து ஒரு சில இன்புட்ஸ் அவரும் எடுப்பார் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ப்ராஜெக்டும் சரி அந்த சாங்ஸும் சரி அவங்களுக்கு புதுசாக ஒரு கலர் வரும் அதுதான் இதில் வந்து நடந்தது ஓகே அவர் வந்து தலை கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒர்க் பண்ண எல்லா லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆரோ கிட்ட தான் வைக்கணும் இருந்தாலும் நான் உங்கள்கிட்ட வைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் வரப்போ நீங்கள் எவ் எவ்வளோ தூரம்லாம் பார்த்து ஓகே இந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து ஹியூமர் அதிகமாக இருக்குன்னு தெரியும் இதுலேயே வந்து அமானிஷியமில் இருக்குது ஆமாம் தானே நம்ம ஆமாம் ட்ரெயிலர்லேயே நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ இந்தந்த மியூசிக்லாம் இந்தந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது யார்கிட்ட நீங்கள் சஜஷன் கேட்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்ட டியூன் போட்டதுமே இல்லை நான் சஜஷன் அப்படின்லாம் யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன் நமக்கு வந்து படம் தான் இப்போ வந்து இப்போ படம் எடுக்கிறப்ப அது வந்து இப்போ அவர் படம் வந்து என்கிட்ட கொடுக்குறப்ப அந்த படத்தை பார்க்குறேன் அதில் அவர் சொன்ன ஒரு கதை இருக்குது அந்த படம் அந்த படத்துக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவ்வளோதான் அந்த படம் என்ன சொல்கிறோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறது தான் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தை ஒரு சரன் சார் மைண்டில் ஒரு ஸ்கிரிப்டு என்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து சொன்னார் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் அவர் சொன்னது அப்படியே ஒரு படம் எனக்கு அப்படியே வந்துச்சு கை கைக்கு இதுதான் கதை இதுதான் இது அப்படின்னு படமாக வந்து ஒன்று வரப்ப அப்போ பார்க்குறப்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அந்த ஹோல் கிராஃப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இது தான் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு இதில் நம்ம என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் என்ன என்னென்னலாம் வேறு வேறு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டே பண்ணதுனால எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல உட்காந்துருச்சு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனோ இல்லை எதுவுமே இல்லை அண்ட் எல்லா படமுமே எனக்கு வந்து ஒரே படமாக தான் நான் ட்ரீட் பண்ணுவேன் இது வந்து இந்த படன்றப்ப என்ன ஏன் படம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு அது பெரிய படம் இவங்க நடிக்கிறாங்க பெரிய டேரக்டர் சின்ன டேரக்டர் இது எல்லாமே கிடையாது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இது என்னோடய படம் ஒரு ஓனர்ஷிப் தான் நம்ம படம் தப்பாக ஆகிடக்கூடாது நம்ம படம் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் என் சைட்லேருந்து எந்த விஷயத்துலையும் போ தப்பு நடந்துடக்கூடாதுன்றதுல நான் ரொம்ப கிளியராக இருப்பேன் சூப்பர் பிஜிஎம் அப்படின்னு ஒரு அடிப்படையில் எல்லாருக்குமே மெயினாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த ரெண்டு மணி நாள் படத்துலையுமே வந்து நம்ம போகிற அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் உட்கார வைக்கணும் அந்த பிஜிஎம் ஹீரோ என்ட்ரி ஆகட்டும் ராதிகா மேம் மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது தனியாக ஸ்பெஷலாக இருக்கா மியூசிக் ஏன்னா அவங்க தோர்னையே வேறு லெவலில் இருக்குது இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு அது ஒரு இது ஒரு என்டர்டெயினர் இப்போ எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி கொலைகாரனில் வந்து பிஜிஎம் நான் வேறு மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி சத்தியால் வேறு மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெயினர் மக்கள் வந்து நல்லா கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் இது ஒரு த்ரில்லரோ இல்லை மியூசிக்கலாக ட்ரிவ் ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு படமும் கிடையாது பட் இதில் நம்ம எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்க முடியும் இந்த படத்தில் என்னென்னா படம் ஃபுல்லாக ஒரு காமெடி டைலாக்ஸ் ஸ்லாப் ஸ்டிக் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ
கரெக்டா இந்த படம் அந்த படம் சொல்ல முடியாது இந்த படம் சொன்னா அந்த படம் டைரக்டர் கோச்சு போயிரு இல்ல அவர் படம் சொன்னா இவர் கோச்சு ஏதாவது ஒரு சாங் மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு இது எனக்கு ஃபேவரட் சாங் அதான் எவனா வந்து உண்மையில என்னோட ஒன் ஆஃப் த மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் சாங் எவனா சத்யால வந்த சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதே மாதிரி நான் பண்ண ஸ்கோர்ஸ்ல வந்து எனக்கு கொலைகாரனோட ஸ்கோர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா என்ஜாய் பண்ணி பண்ண ஒரு ஸ்கோர் கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் ஒரு படம் எடுத்து கொடுத்துட்டு அண்ட் அந்த படத்தில் மியூசிக்காக அவ்வளோ ஒரு ஸ்கோப்பு அவர் ஆண்ட்ரூ படம் பண்ணப்பே வந்து அப்படி கேப் கொடுத்து அந்த மியூசிக் அப் ஃப்ரண்டாக வரணுன்றதுக்காகவே அந்த படத்தில் நிறையா விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அதே மாதிரி சத்யா பண்ணப்போ எவ்வளோ பிரதீப் கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்போ அவர் தான் இப்போ அடுத்த படமும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவர் அவ்வளோ ஒரு மியூசிக்கல் இன்க்ளைண்டு டேரக்டர் அதாவது மியூசிக் இன்றைக்கி வந்து மியூசிக் பிடிக்கிற டேரக்டர்ஸே வந்து ரொம்ப கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய லக் நமக்கு அப்படி கிடைக்கிற வந்து வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு பெரிய லக் ஆக்சுவலாக அது சரண் சார் மாதிரி இப்போ பிரதீப்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு மியூசிக் லவர்ஸ் இவங்களாம் இவங்க வந்து நல்லா பண்ணும் சாங் வித்தியாசமாக பண்ணும் புதுசாக பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு எவ்வளோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சாங் இதெல்லாம் வருது ஸோ ஆப்வியஸ்லி வைப்ரண்ட்டாக இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ப்ராஜெக்ட் முக்கியமாக இந்த படத்தில் எந்த பாட்டும் இல்லை க்ளோஸ்னா எனக்கு கண்ணாலே கண்ணாலே அந்த மெலடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் தாதா தான் சூப்பர் ஃபன் ஆக்சுவலாக ஓகே எங்களுக்கு தாதா சாங் மட்டும் ஏதாவது நடுவில் இருக்கு அந்த கட்டெலாம் பண்ணினா கூட ஏகப்பட்ட கேஸ் கேங்குக்கு நான் பாசு காலையில ஜெயில் சாயங்காலம் வெயில் காசு குத்தா வெட்டுவேன் ஸ்கெட்ச் போட்டு தட்டுவேன் குழந்தைங்க நான் கூட்டுவேன் கால உந்தா சிப்போ நடுவில் எனக்கு <laughs> 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 சரி நம்ம கானா சாங் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் வந்து பேசிக்கலாம் நான் நார் சென்னை தான் ஸோ நம்ம இருக்கிறப்ப சரி நம்ம ஊர் சாங் நம்ம பண்ணுறப்ப நம்ம அதை எப்படி வித்தியாசமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால நம்ம கொஞ்சம் கல்ட்டாக ஒரு ஹிப் ஹாப் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால தான் சரி நம்ம பசங்க இவனுங்க ரோகேஷ் வின்ஸ்லெட்டு நம்ம அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வர சொல்லிட்டு சரி ஒரு 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 ஏழு எட்டு பசங்க சரி வாங்கடான எல்லோரும் வந்துட்டு சரி இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம பண்ண பண்ண எல்லாருமே கலாய்ங்க அப்படின்ற மாதிரி மைக் வந்து ஸ்டுடியோக்கு நடுவில் வச்சுட்டு ஒரு காலத்தில் கூ ஆத்துல நான் மதிக்கணும் அந்த போட்டில் நோனா மதிக்கணே வந்துட்டாரு காசு இல்லாமல் சுத்தின ரோட்டில் அப்போ தான் திருநாரு ஸ்கேட் பாட்டில் அதான் பேசுறது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்க ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மாற்றி 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 கவுண்டர் கொடுக்குறது கலாய்க்கிறது இப்படியே வந்து நிறையா ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் ஃபுட்டேஜ் அந்த உண்மையான சாங் ஃபுட்டேஜ் எடுத்தது சரி அதில் கெட்ட வரத்தெல்லாம் இருக்கும் நிறையா ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ஸோ அந்த எல்லாத்தையும் எடிட்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்தலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெஸ்ட் பெஸ்ட் பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து கன்சல்டேட் பண்ணி ஒரு சாங்காக வந்து அதை அப்படியே க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்போ இது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இருக்கிறது கூட எங்களுக்கு வாய்ப்பு அது தனியாக நீங்கள் மட்டும்தான் கேட்கலாம் பப்ளிக் கேட்க முடியாது அவ்வளோதான் இதே தவிர வந்து நம்ம சரண் சார் பற்றி பேசலாம் அவரோட சீக்ரெட்ஸ் எப்படி பொறுமையானவர் அவரோட எப்படி ரன் பண்ணுற பயங்கர பொறுமை பயங்கர பயங்கர பொறுமை ஆக்சுவலாக என்னதுன்னா எனக்கே ஒரு சில டைம் ரொம்ப இருக்கும் நானே பாதி நேரம் சில சமயம் தூங்கிடுவேன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன் அப்புறம் திருப்பி பண்ணுவேன் எனக்கு ஐயோ என்னடா அப்படின்னு ஏ ஒரு தடவை கூட அவர் என்றைக்குமே வந்து ஒரு மாதிரி அவர் வந்து கோவப்பட்டோ இல்லை மேபி இருக்கலாம் வெளியே என் மேலே இருக்க கோத்தை வெளியே காட்டுறாரு அது இல்லை எனக்கு ஆனால் என்கிட்ட வந்து இட்ஸ் லைக் வெரி 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 ஸ்வீட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு ஒரு ஒர்க்குமே அவர் வாங்குகிற ஒரு விதம் இருக்குல்ல அது ஆக்சுவல் அது வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ரொம்ப சென்சிபிளாக இருக்கும் வருவார் ஒரு எப்போனாலும் ஸ்டுடியோவுக்கு வருவார் வந்து வெயிட் பண்ண உட்காருவார் எப்போ அவருக்கு என்ன தேவையோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஒர்க் கரெக்டாக இருக்கணும் நம்மளோட ஒர்க் நீட்டாக வரணும் அவ்வளோதான் அதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இல்லை நீ என்ன என்னை கூப்பிட்டு என்ன இன்றைக்கி வரேன் என்ன இன்றைக்கி கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஏன் லேட் பண்ணுறீங்க ஈவினிங் வரல நாளைக்கு வரல இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை கரெக்டாக பண்ணி கொடுங்க நீங்கள் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்குறேன் ஸோ ரொம்ப கம்போஸ்டாக இருப்பார் அதாவது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறப்பே உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு அதான் சொல்லலை எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ஆஸ் அ டெரக்டராக இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாகவே இப்போ வந்து அவர் வந்து இது ஆகிட்டார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு படம் சொல்கிறீங்களா அதே மாதிரி அவருக்கு ரெண்டு ரெண்டு படம் அவருக்கு ஒரு பேலன்ஸ்
இப்போ படத்தில் வந்து அவ்வளோ லைவ்லியாக அந்த சாங்கை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருந்தார் எஸ்பெஷலி அம்மா சாங் வந்து ஒன்று படத்தில் இருக்குது ஒரு காலாட்டு சாங்கு ரோஹினி மேடம் அவங்க தான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரோலில் ஸோ அந்த பாட்டுக்கு அப்போ ஒரு இன்டென்சிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டென்சிட்டியை வந்து அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து படத்தில் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு அந்த பாட்டை வந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் டூலாக வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து சரண் சார் வந்து ஹீஸ் அ ஜீனியஸ் அதில் அவர் படத்தில் சும்மா அன்னசரியாக இங்கே ஒரு பாட்டு வைக்கணும்னு வைக்கல அவர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கடத்துக்கு படத்தில் வந்து அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்கை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த சாங் வந்து அப்படி அப்படி எலிவேட் பண்ணி கொண்டு போகிற மாதிரி அவர் அதாவது அவர் மைண்டில் என்ன வச்சு ஒரு பாட்டு நம்ம கிட்டே கேட்குறாரோ அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் பாட்டு நல்லா இருக்க பட்சத்தில் அது இன்னும் பயங்கரமாக வந்து அதோட பொட்டன்ஷியல் வந்து ஃபுல்லாக வெளியே கொண்டு வந்துருக்கு அவர் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா எது சொல்லி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபேவரட் தான் நம்ம பெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது நான் தான் அவர்கிட்டே நான் சொன்னது ஜெமினி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவருது ஜெமினி ஓகே ஜெமினி வந்தப்போ அந்த வில்லன்லாம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் என்ன பாம்பு மாதிரிலாம் பண்ணுவார்னு எனக்கு அந்த டைமில் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து பட் கொஞ்சம் எல்லாம் வளர்ந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வசூல் ராஜா வசூல் ராஜுமே வந்து அது ஒரு கல்ட் கிளாசிக் அது எப்போ போர் அடித்தாலும் சும்மா பார்க்கறதா கூட யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி படம் ஓகே இப்போ மார்க்கெட் ராஜாவில் வந்து பயங்கரமான கேஷன் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் கிட்டே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓவராலாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்ததா கொஞ்சம் பயம் கலந்து இருந்ததா எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இல்லை பயம்னால் நான் அதான் சொல்கிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ரெண்டு படமே ஒரு த்ரில்லர் ஆமாம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த படம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃப் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு வேலை செய்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலீஃப் படத்தில் படத்தில் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் ஃபீல் பண்ணது படம் நான் எங்கேயுமே வந்து என்னடா அப்படின்னு போரே அடிக்கல படம் ஒரு கதை ஒரு நல்ல கதை அந்த கதையை தீமேட்டிக்காக கரெக்டாக சொல்கிற விதம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்டர்டெயினிங்காக அந்த படத்தில் குழந்தைங்களுக்காக இருக்கட்டும் பெண்களுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு என்டர்டெயினிங் ஃபேக்டர் இருக்குது படத்தில் ஓவராலாக ஸோ அது தான் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே இப்போ ஹீரோட்ட வருவோம் ஆரோ எப்படி இருக்குது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டேஜில் ஏறி நான் மறந்த பிரதர் அவங்களை பற்றி மறுபடியும் சொல்லணும் ட்ரீம் பண்ணலாம் நான் ஸ்டேஜ்லலாம் பேசணும் நான் செம்மையாக மறந்துடுறேன் பாதி இதுவும் ஞாபகம் இருக்காது ஓகே அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லை நான் அது தான் சொல்கிறேன் ரசி ஒரு ஒரு ஒருத்தங்க வந்து சினிமாவில் நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்காக பார்க்குறது இல்லாமல் ஆர்டிஸ்ட்டாக பார்க்குறது இல்லாமல் பர்சனலாக அவங்க கூட நம்ம பழகிறப்ப தான் அவங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ரியல் லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு தெரியும் ஆரோ வந்து ஆஸ் அ பர்சன் இஸ் அ வெரி 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 நைஸ் பர்சன் எனக்கு வந்து அதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு அவர் ரொம்ப ஓப்பனாக இருப்பார் அவ இதுதான் அவர் அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி அங்கே ஒரு மாதிரிலாம் இல்லை அண்ட் இஸ் வெரி ஸ்வீட் பர்சன் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவரை பிக் பாஸ் மூலமாக தெரியும் கண்டிப்பாக பட் ஆனால் பிக் பாஸ்க்கும் முன்னாடி அவர் சைத்தான் அந்த மாதிரி படத்துலலாம் பல சின்ன சின்ன ரோல்களில் நடித்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவரும் வந்தார் ஜஸ்ட் லைக் நம்ம பார்த்தனால என்ன பிக் பாஸ்க்கு வந்தால் வின் பண்ணார் இப்போ நடிக்க வராருன்றது மாதிரிலாம் கிடையாமல் எனக்கு அவரோட இன்னொரு சைட் ஆஃப் லைஃபையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா சைத்தான் படம் அப்போலாம் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் விஜயானி சார்க்கு நான் ஒர்க் பண்ணுறப்ப நான் ஸ்கோர் பண்ணுறப்ப பிரதீப் சத்யா படம் டேரக்டர் தான் அதோட டேரக்டர் ஸோ அதிலலாம் வந்து இவர் இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஸோ பல கஷ்டங்கள் மீறி ஒரு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் தானாக வந்து ஏன்னா ஒரு ஹீரோ ஆகிறதுல அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஒரு சினிமாவில் ஒரு சாதாரண ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணுனாலே அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை பட் அதில் ஒரு ஹீரோவாக வரதுனா இட்ஸ் அ வெரி பிக் திங் ஸோ அவரோட ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அவர் ஹார்ட் ஒர்க்குன்றது பல வருஷமாக அவர் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணி இப்போ தான் வந்து அவருக்கு வந்து அது கிடச்சிருக்கு ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா நானும் எந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து சினிமாவில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ளே வந்தது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம கூட இருக்கிறது வந்து எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ராதிகா மேம் பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை போட்டோம் ராதிகா மேம் பற்றி நான் என்ன நேரில் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்தப்ப நான் அதே தான் சொன்னேன் சின்ன வயசுலேருந்து உங்களை பார்க்குறேன் மேம் ஆனால் சின்ன வயசில் நான் எப்படி பார்த்தோம்னா அப்படியே தான் நீங்கள் இருக்கீங்க நான் மட்டும்தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா உண்மை அது தான் ஒரு சிலர்லாம் ரொம்ப வேர்ஸ்டைல் ஆக்டர்ஸ் நீங்கள் இப்போ கூட வந்து நீங்கள் சும்மா நீங்கள் போய் ஆன்லைனில் அவங்களோட பழைய படங்கள்லாம் நீங்கள்
என்னோடய படங்கள் பாடல்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்பு கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ வளர்ந்து வர மியூசிக் டேரக்டராக இருக்க எனக்கு வந்து அது ஒரு ரொம்ப ஒரு பக்கபலமாக இருக்குது என்னோடய கெரியரில் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் முதல்ல என்னோடய மனமாக நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் என்னோடய சாங்ஸுக்கும் என்னோடய மியூசிக்கும் நீங்கள் கொடுங்க அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் Thank you, brother. Thank you so much. 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 Thank you so